நம்முடைய தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமாக சேர்த்து பாசிட்டிவ் பர்சனுடைய எண்ணிக்கை நானூற்றி தொண்ணூறு குறிப்பாக வந்து பிற மாநிலங்கள்லேருந்து குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வருகை தந்தவர்களுக்கு நம்ம செக்போஸ்ட்லேயே அவங்கள எல்லாமே நம்ம நிறுத்தி அந்தந்த மாவட்ட செக்போஸ்ட்லேயே டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ஸோ நம்முடைய அந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தையும் சேர்த்து டோட்டல் பாசிட்டிவ் வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு இந்த ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் சென்னையில் மட்டும் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் பாசிட்டிவ் இன்றைக்கு சென்னையில் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு பேர் பாசிட்டிவ் இந் இன்றையோடு சேர்த்து டோட்டல் ஆக்டிவ் கேசஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய டோட்டல் சிம்டமேட்டிக் அண்ட் ஏ சிம்டமேட்டிக் சேர்த்து ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது இன்றைக்கு மட்டும் டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட மொத்தம் வந்து சாம்பிள் சாம்பிளுடைய எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம வந்து இந்த ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ண சாம்பிளுடைய எண்ணிக்கை மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக தொடர்ந்து இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக ஹையஸ்ட் டெஸ்ட்டு நம்முடைய தமிழக அரசு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி அந்த டோட்டல் பாசிட்டிவில் வந்து மேல் ஆண்கள் முந்நூற்றி நாலு பெண்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டெஸ்டிங் லேப் வந்து அறுபத்தி ஒரு லேப் ஹையஸ்ட்டாக வந்து நம்முடைய அதிகபட்சமாக டெஸ்டிங் லேப் நம்ம வச்சுக்கிறோம் குறிப்பாக அரசு மருத்துவமனையில் இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக நம்ம டெஸ்டிங் லேப் வச்சுருக்கோம் அரசு மருத்துவமனைகளில் முப்பத்தி ஒம்பது டெஸ்டிங் லேபு தனியார் மருத்துவமனையில் நம்ம வந்து இருபத்தி ரெண்டு டெஸ்டிங் லேப் வச்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து டோட்டல் டிஸ்சார்ஜ் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஸோ இன்றோடு சேர்த்து ஒட்டுமொத்த டிஸ்சார்ஜ் இது வரைக்கும் தமிழகத்தில் நல்ல இந்த கோவிட் பாசிட்டிவ் கோவிட் நைன்டீனில் பாசிட்டிவ் ஆகி பூர்ண சிகிச்சை அவர்கள் வந்து பலனளித்து வீடு திரும்பியோடைய மொத்த எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஆறு டெத்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி வந்து மூணு டெத்து கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆனால் இந்த மூணுமே வந்து ஒன்று வந்து ஐம்பத்தி மூணு வயது கோமார்பிடிட்டி இன்னும் பிற வியாதிகள் குறிப்பாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் நிமோனியா அதே போல் அறுபத்தி ஐந்து வயது அவருக்கும் வந்து டயபட்டிஸ் மல்டஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் போன்ற கோமார்பிடிட்டி அதே போல் இன்னொருவருக்கு எழுபது வயது அரசு மருத்துவமனையில் அவருக்கும் வந்து சிஸ்டமிக் ஹைப்பர்டென்ஷன் அன்கண்ட்ரோல் டயபட்டிஸ் மல்டஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஸோ கோமார்பிடிட்டினால் இந்த மூன்று பேர் வந்து கோமார்பிடிட்டி வித் கோவிட் பாசிட்டிவ் மூன்று பேர் வந்து இன்றைக்கு டெத்து குறிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ந்து இன்றைக்கு உலக அளவில் மிகப்பெரிய உலகத்தையே வந்து இன்றைக்கு ஒழுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமை தலைமையில் தலைமையில் தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எந்தவித தொய்வு இல்லாமல் தொடர்ந்து தொய்வு இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்று சொல் செவன் என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முழுமையான அர்ப்பணிப்புணர்வோடு அரசனுடைய ஒட்டுமொத்த இயந்திரமும் முழுமையாக அரசனுடைய ஒட்டுமொத்த இயந்திரமும் முழுமையாக இந்த கோவிட் இந்த கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளையும் அதே நேரத்தில் குறிப்பாக இன்றைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு புதிய சவால் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் நான் வந்து நேற்றைய முன்தினம் அந்த ப்ரெஸ் ப்ரீஃபில் டீட்டெயிலாக சொன்னேன் ஈரோட்டில் தொடங்கி கோயம்புத்தூரில் தொடங்கி சேலத்திலிருந்து பல மாவட்ட சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்கள் பதினைந்து பதினாறு மாவட்டங்களுக்கு மேலே எந்த விதமான நோய் தொற்றும் இல்லாத இருந்த நிலையை தொடர்ந்து அவங்க தக்க வச்சுட்ருக்காங்க இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கு நம்ம வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது த்ரூ இன்றைக்கு விமானங்கள் மூலமாக நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்திருக்கு அந்த டேட்டா உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதே போல் ரயில்கள் இரண்டு ரயில் வந்து டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கு அதில் உள்ள அந்த தகவலை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் ஆன் ரோடு குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள்லேருந்து வர்றவங்கள செக் போஸ்டில் நிறுத்தி அவங்கள உடனே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அந்த பணியை தொடர்ந்து தொய்வு இல்லாமல் அரசு செஞ்சுட்டுருக்கு அதில் உள்ள பாசிட்டிவையும் நம்ம உடனே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் இப்படி மல்டி டைமென்ஷனில் பன்முக நடவடிக்கைகளை ஒருபுறம் நோய் தொற்றை தடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை இன்னொரு புறம் தனி மனிதனுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத அந்த நடவடிக்கைகளை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகுந்த கவனத்தோடு டபிள்யூஹெச்ஓடைய விதிமுறைகள்படி மருத்துவ குழுவினுடைய வழிகாட்டுதலின்படி எக்ஸ்போர்ட் கமிட்டியுடைய ஒப்பீனியன் படி இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோள் பதட்டம் இல்லாமல் பதட்டம் வேண்டாம் பயம் வேண்டாம் பீதி வேண்டாம் ஏனென்றால் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் குறிப்பாக உலக நாடுகளே இன்றைக்கு வந்து வியந்து பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த மோட்டாலிட
ரெண்டு பெரிய கிளஸ்டர் வந்தது அந்த ரெண்டு பெரிய கிளஸ்டரையுமே நம்ம வந்து வெல் மேனேஜ்டாக பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அதை வந்து அந்த அந்த கிளஸ்டரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி இன்றைக்கும் அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய கான்டாக்டெலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து குவாரண்டைன் பண்ணி அக்ரெசிவ் டெஸ்ட் பண்ணி ப்ராப்பர் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கு மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து இன்றைக்கு கூட மத்திய குழுவோடு நாங்கள் நானும் அரசு செயலாளர்லாம் இன்றைக்கு அவரோடு குழுவோடு ஒரு விரிவான டிஸ்கஷனில் இந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து இந்தியாவிலே நீங்கள் குறைச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுடைய இந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸை இன்னும் மற்ற மாநிலங்கள்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணுன்ற கருத்துக்களை அவங்க வந்து தெரிவிச்சாங்கன்றது ரொம்ப நமக்கு ஒரு ஒரு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அது அதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் குறிப்பாக சென்னையில் அரசு மருத்துவமனையில் அதே போல் தமிழ்நாடு முழுக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளில் மிகப்பெரிய ஒரு கோமார்பிலிட்டி அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல நாட்களாக அவங்க வந்து புற்றுநோயால் அவதிப்படுறாங்க பல நாட்களால் டயலிசிஸ் நோயால் அவதிக்கப்படுறாங்க பல நாட்கள் அவங்க வந்து லிவர் டிசீஸில் அவதிப்படுறாங்க வில்சன் டிசீஸ் பார்க்கின்சோன்ஸும் அந்த மாதிரி நோய்கள் கூட அந்த கோவிட் தொற்று ஏற்படுகின்ற பொழுது அவங்களையும் வந்து வந்து கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து அவர்களை குணப்படுத்தக்கூடிய நல்ல பணிகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் டிசார்ஜ் வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ராப்பராக நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் குறிப்பாக வந்து டெஸ்டிங் பற்றி இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் என்றால் பத்திரிகை ஊடகத்துறையில் குறிப்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் கூட டெஸ்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து குறைத்து பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தகவல் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஊடகங்கள் வந்தது அது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் டெஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் கூட குறிப்பிட்டிருக்காரு பதினாறாம் தேதி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி எழுபது என்று பதினாறாம் தேதி வந்து நம்ம வந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஆஸ் பர் ப்ரொட்டக்கால் இந்த கிராஃப் வந்து ஒரே நாளில் இவ்வளோ தான் டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம நிர்ணயிப்பதல்ல அப்படின்னு நிர்ணயிக்க முடியுமா இன்றைக்கி டெய்லி எத்தனை டெஸ்ட் எடுங்க நம்ம அரசு நிர்ணயிப்பதல்ல அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் அக்கார்டிங் டு த என்ட்ரி இன்றைக்கு எத்தனை பேர் விமானத்திலேருந்து வர்றாங்க இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ட்ரெயின்லேருந்து வர்றாங்க இத்தனைக்கு எத்தனை பேர் வந்து பிற மாவட்டங்கள்லேருந்து நம்ம என்ட்ரு ஆகிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்தும் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அவருடைய ஹோம் கான்டாக்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் குறிப்பாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாடு முழுக்க சாரி கேஸ் யாரெல்லாம் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸில் மூச்சு திறனோடு வர்றாங்களோ அவ்வளோ பேருக்கும் மருத்துவமனையில் ஒரு ஒரு விடாமல் டெஸ்ட் எடுத்துடும் இன்னொன்று ஐஎல்ஐ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைக் இல்ஸ் இல்னஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் ஒரு சாதாரண இருமல் வந்தாலோ சாதாரண ஒரு மூச்சு திறன் வந்தாலோ ஒரு சாதாரண லேச இருமல் மாதிரி இருக்குது காய்ச்சல் மாதிரி இருக்குன்னாவே ஐஎல்ஐ கேஸ் அவங்களுக்கும் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துடும் அதனால் யார் ஒருவருக்கும் நம்ம வந்து டெஸ்ட்டை வந்து அதாவது யார் ஒருவருக்கும் நம்ம வந்து விடுபடாமல் முழுமையாக ஆஸ் பர் மத்திய அரசுடைய வழிகாட்டுதல் படி அந்த டெஸ்ட் எடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎம்ஆருடைய கைட்லைன்ஸை நம்ம பின்பற்றோம் இப்போ ட நம்ம டெஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவிலேயே பெர் மில்லியன் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழகத்தில் இந்த புள்ளி வரத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகின்றேன் இந்தியாவிலேயே அதிகமான டெஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூ அதாவது மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து அதிகபட்சமாக தமிழ்நாட்டில் எடுத்துருக்குறோம் பல மாநிலங்களோட அதிகபட்சமாக நம்ம மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி சென்னையில் மட்டுமே எண்பத்தையாயிரம் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் சென்னை ஒரு நம்முடைய சிட்டியில் மட்டும் நம்ம எண்பத்தையாயிரம் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியாவிலே அதிகமான நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு புள்ளி வரத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பத்து நாளைக்கு உண்டான ஆவரேஜ் கடந்த பத்து நாளாக ஒரு ஆவரேஜ் போட்டு பார்க்குறோம் ஒரு நாளைக்கு பதினாலாயிரம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு பதிமூணாயிரம் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு பதினோராயிரம் இருக்கும் இந்த ஆவரேஜ் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த டென் டேஸுடைய ஆவரேஜ் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆவரேஜ் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு கூடுதலாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு குறைவாக இருக்குன்றதை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் குறைவு என்று தயவு செய்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது டெஸ்ட் குறைவாக இருக்கிறது என்ற கருத்து ஏற்புடைய கருத்து இல்லை தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அ
மகாராஷ்டிரில் கூடிய பூனையில் மட்டும்தான் என்ஐவி என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜியில் தான் டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இருந்தது இந்தியாவிலே ரெண்டாவது டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய சென்டர் நம்ம தமிழகத்தில் இன்றைக்கி அறுபத்தோரு சென்டர் வச்சுருக்கிறோம் அரசு மருத்துவமனையில் இன்றைக்கு வந்து முப்பத்தி ஒம்பது தனியார் மருத்துவமனையில் இருபத்தி ரெண்டு இப்போ அரசு மருத்துவமனையில் இவ்வளோ இப்போ தனியார் மருத்துவமனையில் யாராவது குறைவாக எடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா தனியார் மருத்துவமனையில் யார் வேண்டும் ஆனாலும் தனியார் லேபில் போய் யார் ஒரு ஆங்ஸைட்டி கூட எனக்கு இருக்கான்னு நான் பார்த்துக்கிறேன்ற போய் ப்ரைவேட் லேபில் போய் அவங்க தாராளமாக டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இன்டென்ஷன்லாம் குறைப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை அது போன்ற நிலை இல்லை அது மிக மிக தவறான தகவல் அதை வந்து தயவு செய்து அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அன்போடு நான் குறிப்பிட குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக நான் சொ ஏற்கனவே சொல்ல போல் இந்த டெஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்குங்க அதாவது பொதுவாக ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்ம வந்து பேசுகிறப்ப டெஸ்ட்டு குறைவாக இருக்கிறோம் அது வந்து போலியான ஒரு கருத்து அப்படியெல்லாம் சொல்கிறது வந்து மிக மனதிற்கு வேதனை அளிக்கக்கூடிய செயலாகும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் லேப் டெக்னீஷியன் அரசு இயந்திரம் ஒட்டு மொத்தமாக உணர்வோடு கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி நம்ம தொடங்கியிருக்கிறோம்னா இது வரைக்கும் இன்றைக்கி நூற்றி எட்டு நாள் ஆகுதுங்க நான்காவது மாதமாக தொடர்ந்து ஊன் ஊன் உறக்கமின்றி அவர்கள் பணியாற்றிக்கொண்ட ஒரு லேபில் வந்து இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டுன்றது கன்ஃபர்மேட்டி டெஸ்ட் நீங்கள் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இட் இஸ் நாட் லைக் ஒரு ஒரு குளுக்கமேட்டரோட ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டெஸ்ட் மாதிரி கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பிரிக் எடுத்துகிட்டு உடனே பார்க்குறது கிடையாது டென் ஹவர்ஸ் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து ரன் பண்ணணும் முழு முகக்கவசம் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் போட்டு பிபி போட்டு பயோ சேஃப்டி கேபின் அதாவது மிகுந்த பாதுகாப்புக்கு உட்பட்ட அந்த பயோ சேஃப்டி கேபினுக்குள்ளே அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியாவிலிருந்து ஒரு வைரஸ் அதாவது ஒரு ஒரு இருமனா ஒருத்தருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் ஒருத்தர் தும்பினா ஒருத்தருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும்னா அந்த வைரஸையே வந்து கையில் எடுத்து அந்த அந்த வைரஸை வந்து பாதுகாப்போடு கையில் எடுத்து அதை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்டை ஆர்என்ஏவை பிரித்து எடுத்து மைனூட்டாக ஒவ்வொன்றையும் வந்து பார்த்து ஆறு மணி நேரம் ரன் பண்ணி அந்த கிராஃபை பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அதை போர்ட்டலில் ஏற்றணும் மிக மிக கடினமான பணி இது வந்து ஒரு செயின் ப்ராசஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியாவை கொண்டு வரணும் இன்னொருத்தர் வந்து டெஸ்ட்டை ரன் பண்ணணும் இன்னொருத்தர் ரிசல்ட்டை பார்த்து சொல்லணும் அப்புறம் போர்ட்டலில் ஏற்றணும் அதாவது போர்ட்டல்னால் ஐசிஎம்ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசனுடைய அந்த வெப் போர்ட்டல் ஸ்டாப் கொரோனான்ற போர்ட்டலில் ஆன்லைனில் ஏற்றிடுறோம் மத்திய அரசனுடைய ஐசிஎம்ஆர் போர்ட்டலில் ஏற்றிடுறோம் அதனால் ஆன்லைனில் யார் வேணாலும் மத்திய அரசு வந்து அந்த போர்ட்டலில் ஆக்சஸ் பண்ணி இன்றைக்கி எவ்வளோ டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறாங்க எல்லா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டு மீடியத்துக்கும் நமக்கு வந்து அந்த பார் கோடு இருக்குது ஒரு டெஸ்ட்டை கூட நம்ம அண்டர்ப்ளை பண்ணவே முடியாது அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரட்சியான டெஸ்ட்டான இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டை முழுமையாக இதையாவது இந்தியாவில் இது இது ஒரு மகத்தான சாதனை இவ்வளோ டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை இன்றைக்கு மருத்துவத்துறை பெற்றுக்கிறது என்று சொன்னால் அது தமிழகத்தில் ஒரு மகத்தான சாதனை அதனால் இவ்வளோ ஒரு கண்ணும் கருத்துமாக லேபில் பணிபுரியக்கூடிய அந்த லேப் டெக்னீஷியன் உள்ளிட்ட அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ எதை ஏதோ ஒரு வார்த்தைகளை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை சொல்லலாம் விமர்சனங்கள் என்ற பெயரில் தயவு செய்து அவர்களை வந்து பணி போடுவது என்பது நிச்சயமாக வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்ல என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டேன் இதை நான் ஏதோ இதை நம்ம பொதுவாக அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்ற பொழுது உடனே அதற்கு உடனே ஒரு எதிர்மறையான கருத்துக்கள் அதனால் இந்த நேரத்தில் வந்து விவாதத்திற்கோ எதிர்மறையான கருத்துக்களுக்கு இடமில்லை அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேண்டமிக் ஒரு அவசர நிலை இன்றைக்கு உலகத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸுடைய தாக்குதல் இதை வந்து இன்றைக்கு முழு ஈடுபாட்டோடு ஒட்டுமொத்த அரசு இயந்திரமும் அன்பு முதலமைச்சர் தலைமையில் டெய்லி மானிட்டரிங் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து டே டு டே மானிட்டரிங் சீஃப் செக்ரட்டரி டே டு டே மானிட்டரிங் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு வந்து முழுமையாக கிராமத்திலிருந்து நகரத்தின் வரை முழுமையாக மாவட்ட நிர்வாகம் காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தூய்மை பணியாளர்கள் எல்லாம் முழுமையாக முழுமையாக இந்த பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டு சரியான பாதையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே பண்ணதோடு புதிய சவால் என்பது நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் அவர்களையும் டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர் வருது இப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கிளஸ்டரோ ஒரு மார்க்கெட் கிளஸ்டரோ அவர் குடும்பத்தை முழுமையாக டெஸ்ட் எடுக்கணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசில் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது எக்ஸிட் ஒருத்தரை வந்து நம்ம நோய் வந்து குணமடைந்த வீட்டுக்கு திரும்புகிறப்ப ஏற்கனவே ரெண்டு டெஸ்ட் எடுத்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இப்போ ர